वहीं पे बात करें तो धन्ना सेठ के बेटे तो अपने बड़े बड़े कंपनियों में पिताजी की कंपनियों में डायरेक्टर बन के बैठ जाएंगे और बैठ रहे हैं आप अपने बच्चों को किस कंपनी में डायरेक्टर बन बनाएंगे आपकी छोटी सी दुकानदारी भी होगी वो भी बंद होने के कगार पे पहुंच चुकी है तो आपके बच्चे क्या करेंगे इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता धर्म और जिस हिंदू मुसलमान के चक्कर में आपको गोदी मीडिया ने दिन रात जहर पिलाई है दोस्तों नमस्कार आपने ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा जो काफी वायरल हुआ कि एक बच्चा बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही उसको जगाने की कोशिश कर रहा है अपने माँ के मुंह से वो चादर उठा के उससे खेल रहा है और आपने ये वीडियो देखी होगी लेकिन क्या वो बच्चा अपनी माँ के मुंह से चादर उठा रहा है जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही बिल्कुल नहीं वो बच्चा जो जो अपने माँ के मुंह से चादर उठा रहा है उस चादर उठा के और 138 करोड़ जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये है हमारी देश की व्यवस्था देखो क्या हालात है हमारे देश के उस अबोध मासूम बच्चे को तो ये नहीं पता कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही लेकिन हम आप जो उस वीडियो को देख रहे हैं और थोड़ी देर के थोड़ी देर के लिए अचंभित भी होते हैं दुख भी होता है लेकिन ये सब चीज़ें कितनी देर टिकती है आपके जहन में और कितनी देर तक उसको टिका रहने दिया जाता है बीते 24 घंटों में करीब करीब पांच मजदूरों की मौत हो गई श्रमिक श्रमिक ट्रेन स्पेशल में खैर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे नहीं पता लेकिन अपने समाज में कितना बड़ा अंतर है कि एक आदमी अपने परिवार को वापस भोपाल ले जाने के लिए दिल्ली से दस लाख रुपए की प्लेन हायर करता है चार्टर्ड प्लेन से ले जाता है भोपाल के एक बड़े बिजनेस ने अपने परिवार को दिल्ली से मंगाने के लिए ए एयरबस 180 सीटर एयरबस बुक किया जिसमें सिर्फ चार लोग गए व्यापारी की पत्नी उसके दो बच्चे और उसकी एक आया या नैनी जो उसके बच्चों का देखभाल करती होगी वो चार लोगों के लिए 10 लाख रुपए का प्लेन हायर किया गया और दिल्ली से भोपाल का सफर किया गया यहां पे एक रिपोर्ट आई द प्रिंट की आज एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत पीएम केयर्स फंड में जो कितने पैसे इकट्ठे हुए उस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है मैं थोड़ी सी बात उसकी आपको बता दूं कि उस रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब दस हजार करोड़ रुपए पीएम केयर्स में आए वहीं पे पीएम केयर्स के तहत इकतीस सौ करोड़ रुपए का अभी तक उसमें से दिया गया जिसमें से कहा गया कि दो करोड़ रुपये वेंटिलेटर के खरीद के लिए और एक करोड़ रुपये माइग्रेंट जो लेबर चल रहे हैं उनको घर पहुँचने में जो समस्या आ रही हैं उस समस्याओं के सहायता के लिए दिया गया माइग्रेंट वो कहाँ गए पैसे सारे माइग्रेंट लेबर किस तरह से जब पैदल चल रहे थे तब क्या हाल है और जब ट्रेन में चल रहे हैं तब उनका क्या हाल है वो भी आपके सामने है और जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम केयर्स के जो भी फंड है उसके बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं दी जा रही है इवन आर के तहत जो उनसे रिप्लाई मांगा गया पी केयर फंड से जुड़े हुए सवालों का नहीं दिया गया आखिर उस पी केयर्स फंड में ऐसा क्या है कि उसको किसी को बताया नहीं जाता है सबसे छुपा के रखा जा रहा है उसकी जानकारी किसी को नहीं दी जा रही है तो खैर ये सवाल तो हमेशा बना रहेगा और आज भी है इसकी भी बात नहीं है सिर्फ यहां पे ये मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं आज मजदूर रोड पे तरह तरह की वजह से अलग अलग कारणों से मर रहे हैं कोई पैदल चल के मर रहा है कोई ट्रेन में जा रहा है वहां भी मर रहा है लेकिन इस देश में बीते छह सालों में मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपको देता हूं बहुत सारे आंकड़े हैं सिर्फ बैंक फ्रॉड की बात करें तो दो 14 से लेकर के और 19-20 जब आज बैठे हुए हैं करीब करीब दो लाख अट्ठासी हजार करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया और ये आंकड़े अवेलेबल है आप देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे या नेट पे जाके आप देख सकते हैं आप भी वहीं पे हम बात करें 2009 से लेकर के 2014 तक जो पीछे पांच साल था मोदी सरकार के आने से पहले उसमें करीब करीब बत्तीस करोड़ रुपए का ऐसे ही बैंक फ्रॉड हुआ था तो पांच साल में बत्तीस करोड़ और इस पांच साल में यानी कि दो से दो हजार तक में दो अट्ठासी हजार करोड़ रुपए का सिर्फ बैंक फ्रॉड मैं यहां एनपीए की बात ही नहीं कर रहा हूं जो करीब करीब ढाई लाख करोड़ का था 2014 में वो बढ़ के अभी 11 लाख करोड़ का हो गया तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए करीब धन्ना सेटों के लोन माफ कर दिए गए 
आप 20 लाख करोड़ की पैकेज की बात करते हैं एक करोड़ जनता के लिए यहां पर तो चंद हजार लोगों के बीच में ही बीस लाख से ज्यादा करोड़ रुपए का बंटवारा कर दिया गया उनको बट्टे खाते में डाल दिया गया या साइबर क्राइम के थ्रू आप लूट मान ले बैंक फ्रॉड मान ले ये सब आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं हमारे देश का क्या हाल है ये आपके सामने है खैर इससे आपको क्या फर्क पड़ता है आपको जो गोदी मीडिया धर्म के नाम पे जहर घोल के पिला रही है चार पांच सालों से और जिस गोदी मीडिया ने सिर्फ अपना काम उसके हाथ में एक पोछा मारने वाले का काम कर लिया जो झाड़ू पोछा करते ना घर में उसी तरह से सरकार के लिए वो पोछा मारने की काम कर रही है यानी कि सरकार की जो भी गलत नीतियां हैं सरकार की विफलताओं के ऊपर वो पोछा मारने का काम कर रही है और उसे ही आप दिन रात देखते रहते हैं वही आपके जीवन में भर चुका है आपके बच्चे की शिक्षा चौपट कर दी गई है स्कूल हो यूनिवर्सिटी हो सबको कबार में तब्दील कर दे आ, किया जा रहा है आपके बच्चों जिसको आप डंडे से मार मार के पढ़ाते थे कि सरकारी नौकरी मिलेगी आईएएस और आईपीएस बनेगा तो अब जब जॉब ही खत्म कर दिया गया तो आप अपने बच्चों को डंडा किस लिए मार रहे हैं किस लिए उसको पढ़ाने के लिए आ, इस पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं जमीन जायदाद बेच रहे हैं अपना खून पसीना बेच रहे हैं वहीं पर बात करें तो धन्ना सेठ के बेटे तो अपने बड़े बड़े कंपनियों में पिताजी की कंपनियों में डायरेक्टर बन के बैठ जाएंगे और बैठ रहे हैं आप अपने बच्चों को किस कंपनी में डायरेक्टर बनाएंगे आपकी छोटी सी दुकानदारी भी होगी वो भी बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है तो आपके बच्चे क्या इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता धर्म और जिस हिंदू मुसलमान के चक्कर में आपको गोदी मीडिया ने दिन रात जहर पिलाई है उसका असर आपके दिमाग पे इतना हो चुका है कि आपको बिल्कुल यह ख्याल नहीं है कि कल चार साल पांच साल दस साल बाद वही बच्चा बड़ा होकर आपसे जब सवाल करेगा कि पिताजी जब ये चीजें हमारे देश में हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे तो आप कहना मैं अपने कलम से नारे लगा रहा था सरकार के पैजामे में यही कहना होगा और गोदी मीडिया भी तो यही कर रही है सिर्फ अपना जो पेन है जो उनकी ताकत थी आज उससे नारे लगाने का काम नारा लगा रही है सरकार के पैजामे में गोदी मीडिया बैठ के और क्या कर रही है सरकार की हर विफलताओं को छुपाने में गोदी मीडिया पुरजोर सहयोग कर रही है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह जो दिन चल रहे हैं आप देखना महीने छह महीने साल भर बाद गोदी मीडिया एक ऐसा कुछ प्रोग्राम आएगी और ऐसा कुछ माहौल बनेगा ये सारे चीजें आपके जेहन से निकाल दी जाएगी मैं पूछता हूं आपसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उस केस का क्या हुआ जहां पे 50 पचास सौ सैकड़ों गुंडे घुस गए थे और मार पिटाई करी थी उस वाले केस का क्या हुआ गार्गी कॉलेज में जो लड़के घुस गए थे उस केस का क्या हुआ जो दिल्ली में राइट हुए थे उसमें अगर मैं गलत नहीं हूं मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं मेरे ख्याल से उस मोहन नर्सिंग होम पे गए ऊपर छत से जो गोलियां चला रहे थे लड़के उन लड़कों का क्या हुआ वो कौन थे कुछ पता चला आपको सारे चीजें आप भूलते जा रहे हैं ना इसी तरह से ये चीजें भी आपके जेहन से भुला दिया जाएगा मैंने जैसा कहा कि इस देश में जब तक हम आप नहीं जागेंगे आप मीडिया को भूल जाइए इक्का दुक्का चैनल छोड़ के सारी गोदी मीडिया सरकार के चाटू काटता में व्यस्त हो चुके हैं और जो चीजें आपके अमानवीय एक मौत तो आ रही है आपके सामने जिस तरह से लोग मर रहे हैं इसके बावजूद भी आपकी आंखें नहीं खुलती है तो हो ना हो कल उसके जगह पर हम भी हो सकते हैं आप भी हो सकते हैं लेकिन बड़ी चालाकी से सब चीजों को आज के डेट में छुपाने का एक प्रयास की जा रही है तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर हम आप नहीं जगेंगे तो देश जिस स्थिति में और परिस्थिति में पहुंच चुका है उसकी उदाहरण देने की जरूरत नहीं है हजारों सोशल मीडिया के मार्फत आपके सामने वो न्यूज आती है जिसको आप सिर्फ फॉरवर्ड करने का काम कर रहे हैं फॉरवर्ड मत कीजिए अपने जेहन और दिमाग में और वो वीडियो अगर सच है उसकी परत पड़ताल कीजिए और वो जो सच्चाई है उसके उसकी उसकी चीज़ों को अपने जीवन में आप नहीं उतारेंगे तो कल के हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप अपने बच्चों को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे और वो बच्चे जब आपसे सवाल करेंगे तो आपकी गर्दन झुक जाएगी कि आखिर जब देश के ये हालात थे तो एक छोटी सी आवाज़ आपने क्यों नहीं उठाई इसका जवाब शायद आपके पास नहीं होगा शुक्रिया दोस्तों जय हिंद